அன்றுவரே சு கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே கலிலேயா கடல் கடல் மட்டத்துக்கு அறுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அடி கீழே இருக்கிறது அதை சுற்றி மலைகள் ஆயிரம் அடியிலிருந்து ரெண்டாயிரம் அடி வரை உயரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏற்குறைய பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு முன் அந்த கலிலேயா கடலை எல்லாம் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதில் படைகளை போகும்போதே தெரியும் கடல் மண்டத்துக்கு கீழே அவ்வளோ தூரம் இருப்பதால் ஒரு கடல் அந்த ஏரி எப்போதும் கொஞ்சம் சூடாகவே இருப்பது போல அதே நேரத்தில் மாலையில் குளிர்ந்த காற்று மலையிலிருந்து வீசினால் அந்த கடலிலே சிறு சிறு புயல்கள் தோன்றுவது சாதாரணமாக இருக்கும் ஆண்டவர் இயேசுதான் சொன்னார் கடலுக்கு அந்த பக்கம் நாம் போக வேண்டும் படகை செலுத்துங்கள் என்று மக்கள் கூட்டத்தை எல்லாம் அவர்கள் அனுப்பிவிட்டு சீடர்கள் ஆண்டவரோடு படகிலே பயணமானார்கள் ஆண்டவர் ரொம்ப களைத்து சோர்ந்து போய் இருந்திருக்க வேண்டும் நற்செய்தி அறிவித்தார் நோயாளிகளை குணப்படுத்தினார் பேய்களை ஓட்டினார் ஆண்டவருக்கும் களைப்பு வந்தது வேலை செய்கின்ற உங்களுக்கு மட்டுமல்ல நம் ஆண்டவரும் ரொம்ப ஹியூமன் களைத்து போய் சோர்ந்து தூங்கி விடுகின்றார் திடீர் என்று புயல் எத்தனையோ முறை சீடர்கள் புயலை பார்த்திருக்கிறார்கள் புயல் புதிதல்ல இருந்தாலும் அன்றைக்கு தோன்றிய புயல் இவர்களை மிகவும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியது ஐயோ இன்னைக்கு செத்தோம் தண்ணீர்லாம் படகுல வருது காற்று பயங்கரமாக வீசுகிறது ஆண்டவரை பார்த்தால் இன்னொரு பக்கம் அசந்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் பைபிள் சொல்லியிருக்கு தலையணை மீது தூங்கி கொண்டிருக்கார் நல்ல சின்ன பிள்ளைங்க நிம்மதியா தூங்குற மாதிரி நம் ஆண்டவர் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் உடனே இவர்கள் எல்லாம் போதகரே உமக்கு அக்கறை இல்லையா நாங்கள் மடிந்து போகிறோம் போதகரே உமக்கு அக்கறை இல்லையா என்ன தெரியுமா ரொம்ப கஷ்டம் ஒண்ணும் முடியாதான்னு கேட்டிருந்தா கூட பரவாயில்ல உனக்கு அக்கறை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே அன்பு இல்லை பாசம் இல்லை எங்களை பற்றி கவனம் இல்லை என்று சொல்லுகின்றவாறு போதகரே உனக்கு அக்கறை இல்லையா என்று கேட்கிறார் யாருனா வந்தா புதுசா வந்தா நாய் கொலைக்கும் கொலைச்ச உடனே வீட்டில் இருக்கவங்க பெச சும்மா இரு என்று அடக்குகிறார்கள் ஆண்டவர் ஏசு அதே போல இறையாதே சும்மா இரு ஒரே வார்த்தை உடனே கடல் அமைதியாயிற்று புயல் ஓய்ந்தது பேரமைதி கடலை திட்டினாரு புயலை திட்டினார் இப்போது சீடர்களை திட்டுகிறார் ஏன் உங்களுக்கு பயம் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லையா ஆண்டவர் சீடர்களுக்கு ஒரு சூடு பாருங்க இதுதான் நடந்தது நற்செய்தியாளர் எதுக்காக எழுதினார்னா இந்த பகுதியெல்லாம் ஆண்டவர் வாழ்க்கையில் நடந்ததை எல்லாம் ஏன் எழுதினார்னா அவர் யாருக்கு எழுதினாரோ அந்த மக்கள் எல்லாம் ரொம்ப மனம் ஒடிஞ்சு போயிருந்தார் ஒரே பெர்செக்யூஷன் கொடுமை சித்திரவதை கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் ஐயோ செத்து மடிக்கிறோமே ஆண்டவர் ஏன் இன்னும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் எங்கள் மீது அக்கறையே இல்லையா பாருங்கள் இப்படித்தான் அந்த மக்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தைரியம் ஊட்டுவதற்காக ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை மறந்துவிட மாட்டார் ஆண்டவர் நல்லவர் அன்புள்ளவர் அக்கறை உள்ளவர் அதோடு சேர்ந்து ஆண்டவர் பலம் உள்ளவர் வல்லவர் அவரை நம்புங்கள் விசுவாசத்திலிருந்து தவறாதீர்கள் என்று அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவதற்காக உற்சாகப்படுத்துவதற்காக இந்த செய்தி எழுதினார் அந்த படகிலே அவர்கள் சென்ற பயணம் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் புயல்கள் புயல்கள் ஒன்று மட்டும் உறுதி புயல்கள் திடீர்னு வரும் ஐயோ நல்லா இருந்தது அந்த குடும்பம் இப்ப நாசமா போற மாதிரி இருக்குது திடீர்னு வரும் 
எல்லாரும் சௌக்கியமா இருந்தாங்க இப்ப பத்து பேர்ல அஞ்சு பேர் ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு வரும் புயல்கள் திடீர் என்று வரும் புயல்கள் தவிர்க்கவே முடியாது இன்னவிட்டபிள் புயல்கள் பாரபட்சம் பார்க்காது ஆண்டவருக்கும் வருது அப்போஸ்தலர்களுக்கும் வரும் பணக்காரங்களுக்கும் வரும் ஏழைகளுக்கும் வரும் ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு ஆறுதல் அளிக்கிற செய்தி புயல்கள் நிரந்தரமானவை கிடையாது ஏதோ ஒரு நேரம் வரும் இந்த நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பாருங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் புயல்கள் உறவில் சிக்கல்கள் பாருங்கள் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை வருகிறது வேறு சில உறவுகளால் குடும்பம் பிரிகிறது பெரிய புயல் கஷ்டம் இன்னும் சில இடத்த பார்த்தா பிள்ளைங்க சொல்ற பேச்சு கேட்கறது இல்லை வளர்ந்துட்டாலும் பொறுப்பு இல்லாம சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றன அந்த குடும்பத்தில் பிரச்சனை புயல்கள் இன்னும் கடன் தொல்லையால் சில குடும்பங்கள் மடிந்து போகின்றன பொருளாதார நெருக்கடிகளால் அதுவும் ஒரு புயல் எவ்வளவு கஷ்டம் வேதனை எப்படி எல்லாத்தையும் சமாளிக்க போகிறோம் என்றெல்லாம் இன்னும் சிறு பிள்ளைகளை பற்றி சில பேருக்கு ரொம்ப கவலை இந்த பிள்ளை எப்படிதான் வளர்ந்து பெரியவனாக போகிறானோ தெரியவில்லையே என்றெல்லாம் கவலை வாழ்க்கையில புயல்கள் நிச்சயம் நிச்சயமாக உண்டு இந்த சூழ்நிலையில எல்லாம் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் மனம் தளர்ந்து போக வேண்டுமா இன்றைக்கு ஆண்ட வேற பார்த்து அப்போஸ்தலர்கள் பயந்தது போல அவர் தானே போ சொன்னாரு நிச்சயமா அவர் பார்த்துக்குவார் தானே இப்ப கடலிலே பயணத்தை செய்யும்படி சொன்னது யார் ஆண்டவர் தான் அவர் பார்த்துக் கொள்வார் என்று நம்பிக்கை இல்லாமல் போதகரே மடிந்து போகிறோமே அக்கறையே இல்லையா என்று கேட்டார்களே நம் மனம் தளர்ந்து போகவே வேண்டாம் எப்ப நாம் மனம் தளரக்கூடாது நம்முடைய படகுல ஆண்டவரை ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டும் உடைய இதயத்தில் ஆண்டவரை நீ ஏற்றிக் கொள்ளுகிறாயா உடைய குடும்பத்தில் நீ ஆண்டவரை ஏற்றிக் கொள்ளுகிறாயா நிச்சயமாக எத்தனை புயல்கள் வந்தாலும் ஆண்டவர் அமைதியை உண்டு பண்ணுவார் உன்னை கைவிட்டு விடவே மாட்டார் இதோ என்னாலும் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்ன அதே ஆண்டவர் நிச்சயமாக உடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் தீர்த்து வைப்பார் உடைய கண்ணீரை எல்லாம் துடைப்பார் என்ன வேண்டும் ஆண்டவரை உடைய இதயத்தில் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருக்கு உடைய குடும்பத்தில் இடம் இருக்க வேண்டும் செத்தாலும் ஆண்டவரோடு சேர்ந்துதான் சாவோம் ஆண்டவர் சாகின்றவர் அல்ல எனவே நமக்கு நிச்சயமாக வாழ்வு உண்டு என்பதை நாம் மறந்து விடவே கூடாது அதுதான் மிக மிக முக்கியம் ஆண்டவரே நீர் என்னோடு இருக்கிறேன் உடைய பிரசன்னம் உம்மிடம் இருக்கிறது அப்படி இருப்பது போல தோன்றவில்லை என்றாலும் அதே ஆண்டவரை பார்த்து சத்தமிட்டு நாம் கூப்பிடும் போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் நமக்கு துணைக்கு வருவார் ஆண்டவர் ஏச தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் அவருக்கு தெரியும் தன்னுடைய தந்தையின் விருப்பத்துக்கு மாறாக எதுவுமே நடக்காது அமைதியாக நிதானமாக மௌனமாக தன்னுடைய அமைதியை இழந்து விடாமல் ஆண்டவர் தூங்கிக் கொண்டிருப்பார் அது நமக்கு பாடம் ஆண்டவரில் ஆழ்ந்த விசுவாசம் கொள்ள நல்லவரும் வல்லவருமான நம் ஆண்டவரை நாம் ஒருபோதும் மறந்து விடாமல் இருக்க நம் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய நடைமுறையால் நம் எல்லாருக்கும் காட்டுகிறார் பாருங்க நாம் எல்லாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிற நம் ஆண்டவர் நல்லவர் மட்டுமல்ல வல்லவர் நல்லவரா இருந்தாலும் சரி கெட்டவரா இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக துன்பங்கள் வரும் பிரச்சனைகள் வரும் இன்றைக்கு இல்லைன்றால் நாளைக்கு வரும் எதிர்பார்க்காமல் வரும் ஆனால் எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்க வேண்டும் அவருடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணர வேண்டும் இன்றைய முதல் வாசகம் அதைத்தான் நமக்கு சொன்னது எல்லா கடல் இயற்கை தீ எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய அரசாட்சியின் கீழ் கொண்டிருக்கிறவர் ஆண்டவர் எனவே பயப்படாதே என்று ஜோபுக்கு ஆண்டவர் ஆறுதல் சொல்லுகிறார் பாருங்க கடலை வழி நடத்துகிறவர் உன்னுடைய வாழ்க்கையும் வழி நடத்துவார் காற்றுக்கு கட்டளை இடுகிறவர் 
உன்னையும் நிறைப்படுத்துவார் தயங்காதே கவலைப்படாதே நம்பிக்கை கொண்டிரு என்று யோபுக்கு கடவுள் அறிவுரை கூறுவதை நாம் கேட்டோம் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்ன இந்த இரண்டாவது வாசகத்தில் நாம் கேட்டது போல திங்க் ஆஃப் வாட் த லார்ட் ஹஸ் டன் ஃபார் யூ இது நாள் வரைக்கும் ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் செய்த அற்புதங்களை நினைத்துப்பார் இந்த பாட்டில் நம்ம சொல்லணும் ஒரு நாளில் நீ செய்த நன்மைகளை சொல்லி முடித்தார் என் வாழ்நாளே போதாத ஐயா ஒரு நாளில் ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை நாம் சொல்ல வாழ்நாளே போதாது அப்படி இருந்தால் இது நாள் வரை இன்றைக்கு வரை ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை மறக்கவே கூடாது நமக்காக பாடுபட்டு மறைத்து உயர்த்த ஆண்டவர் நமக்கு செய்த அத்தனையையும் நாம் சொல்ல நம்முடைய வாழ்நாள் போதவே போதும் என்ன செய்ய வேண்டுமா பவுல் சொல்லுதான் இனிமேல் யாரும் தங்களுக்காக வாழாமல் தங்களுக்காக மறைத்து உயர்த்த அவருக்காகவே வாழ குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க ஆண்டவருக்காக வாழ குடும்பத்தினருக்காக வாழ தங்களை மட்டுமே மனத்தில் வைத்துக் கொண்டு வாழ நமக்காக மறைத்து உயர்த்த ஆண்டவருக்காகவே வாழ வேண்டுமா பாரு எப்போதும் விசுவாச ஒளியில் எல்லாவற்றையும் புதுமையாக பார்க்க வேண்டும் we are all new creation if we are in christ christu vil nam irundal nam ellarum pudhiya padaippugal nalla ver nam aandavar valla ver nam aandavar nammude viswasathai urudhi paduthuvom nammude vaalkai puyalgal nam manam thalara vidamal bayathukku achathirkku nammai adimai paduthamal men melum aandavarai patti kondirukka thonai puri vanavaga amen